ஹே ஹலோ மை டியர் ஏம் ஃபேம் பேக் அகைன் வெல்கம் டு அக்ஷய் அனாலிசிஸ் இன்னைக்கு ஒரு வேறு லெவல் மேட்சில் அதாவது ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு பிளாஸ்ட் ஒரு ஹை ஸ்கோரிங் மேட்ச் அப்படியே பேக் டு பேக் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் ஒரு லோ ஸ்கோரிங் மேட்ச் பார்க்குறது அதுவும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு பியூட்டி தான் தலைவர் மிஷ்கின் சார் மாதிரி பேசுகிறோம் அவர் இன்டர்வியூவில் சொல்லுவார் நாங்கள் ஒரு காலத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தோம் அதுவும் ஒரு பியூட்டி அதுக்கப்புறம் சண்டை போட்டோம் அதுவும் ஒரு பியூட்டி அப்படின்பாரு அந்த மாதிரி இல்லை ஆக்சுவலாக நிஜமாகவே சொல்கிறாங்க அது ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிம் மாதிரி லைக் இப்போ ஒரு ஒரு டூ எயிட்டி டூ செவன்டின் போட்டு பிளாஸ்ட் பண்ணி திருப்பி டூ ஃபிஃப்டி அடிக்கிறது வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் பேஸ்டு டேரக்டர் ஹரி படம் பார்க்குற மாதிரி இந்த மாதிரி லோ ஸ்கோரிங் மேட்ச்சுங்கிறது நம்ம ராஜா சார் படம் பார்க்குற மாதிரி ஐ மீன் சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் ஒரு சம்திங் சம்திங் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் குட் பார்க்குற மாதிரி பட் யா குரூஷியல் டாஸ்க் நிஜமாக சொல்லி ஆகணும் ஸோ டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் பவுலிங் எடுத்தாங்க ஆல் ரைட் குஜராத் டைடன்ஸில் சுக்மன் கில் அடித்தா தாங்க நாங்கள் அடிப்போம் அப்படின்ற மாதிரி மிடில் ஆர்டர்ஸ் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது அட்லீஸ்ட் ஒரு குவிக் ஸ்டார்ட் ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் சுக்மன் கில் அடித்தா தான் அட்லீஸ்ட் நாங்கள் ஒரு நார்மல் கேமாக தான் ஆடுவோன்ற மாதிரி ஒரு முடிவில் இருக்காங்க போல் இருக்கு ஆக்சுவலாக பட் சாய் சோஷன் நல்லா தாங்க ஆரம்பித்தார் நிஜமாகவே அதுக்கு டியூ கிரிட் சுமித் குமார்னு ஒரு ஃபீல்டு ஒரு டேரக்ட் ஹிட்டு கண்டிப்பாக வந்து இன்றைக்கி ரிஷப் பண்ணிட்டோட ஒரு வேறு லெவல் ஸ்டம்பிங்கும் எதுவும் வந்து அவரை கொஞ்சம் ஓவர் ஷாடும் அவர் மட்டும் சாய் சோஷன் ரன் அவுட் பண்ணலாம் இட் உட் அப்படின் அ வெரி பிக் டே ஏன்னா சாய் சோஷனில் ஒரு பிக் ஒரு பிக் மேட்ச் பிளேயர்ன்ற மாதிரி சீரியஸ்லி நான் அதான் சொல்லிட்டேன் டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கிப்பில் அவர் ஒரு ஃபிஃப்டி ஓவருக்கே ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஆங்கரும் பண்ணிட்டு இருப்பார் ஸ்லோவாக ஆடுற மாதிரி இருக்கும் டக்கு டக்குன்னு பார்த்தா ஒரு ஃபார்ட்டி டூ ஆஃப் நைன்டீன் பால்ஸ்ன்னு இருக்கும் எங்கே அடிக்க ஒரு நாலு ச டபுள்ஸ் ஓடுவார் திடீர்னு ஒரு சிக்ஸ் அடிச்சிடுவார் ஸோ ஃபோர்டீன் ரன்ஸ்ன்னு ஃபைவ் பால்ஸில் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சாய் சோஷனோட ரன் அவுட் வந்து ஒரு செம்ம குரூஷியல் இந்த மேட்ச்லேயே நிஜமாக சொல்லி ஆகணும் பட் மற்ற எல்லாரையும் செட்டிலாகவே விடலை ஆக்சுவலாக அவங்க மிஸ்டேக் பண்ணாங்கிறதோட ஒரு பவுலிங்கோட எக்ஸலன்ஸ்ன்னு சொல்லி ஆகணும் அண்டு விக்கெட் கீப்பிங் எஸ்டிஆர் சொல்லுவார் அந்த இந்த ஆடியோ லன்ஸ்னு நினைக்கிறேன் நீ வேறு மாதிரி வந்திருக்கேன் இந்த தடவை இந்த தடவை அப்படின்ற மாதிரி நிஜமாக இதல்லவா கம்பேக்ன்ற மாதிரி கீப்பிங்கில் கீப்பிங்கில் அவருக்கு முந்தி கைண்ட் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது ஒரு விமர்சனம் அது இருந்துச்சு நிஜமாக அவர் பேட்டிங்கில் அப்படி பீக்கில் இருக்கும்போது சொல்லுவாங்க அவர் பேட்ஸ்மேனாக ஆடலாம் ஒரு விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனாக ஆட வேணாமேன்னு அப்போது அவர் இனிஷியல் பீரியடில் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ பார்த்தா கீப்பராகவே ஆடலாம் போல் இருக்கு நீங்கள் பேட்டிங் கூட நீங்கள் பொறுமையாக வாங்கன்ற மாதிரி ஏன்னா அவன் அந்த ஸ்டம்பிங்லாம் ஒன்று ஃப்ளூக்குன்னு சொல்லலாம் ரஷீத் அந்த யூரோட ஷாருக் வந்து பட் மற்ற எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா பண்ணார் ரஜ்மா பட் ஒன்ஸ் அகைன் இம்பேக்ட் பிளேயரில் வந்து ஷாருக் கான் எடுத்தாங்க எஸ் அது கொஞ்சம் அன்ஃபார்ச்சுனேட் கொஞ்சம் எதிர்பார்க்காத டிஸ்மிஸ்ல தான் பட் கொஞ்சம் பார்த்து ஆடிக்கலாம் ஏன்னா இங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்கிறது அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் கிடைக்கிறது இல்லை நிஜமாக சீரியஸாக ஒரு பெஞ்ச் ஸ்ட்ரென்த்தே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ இருக்குங்க இவருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சான்சஸ் இப்போ இப்போ இந்த வருஷம் ரியான் பராக் எந்த சினாரியால் இருக்காரோ அதே சினாரியால் தான் ஷாருக் கான் இருக்கார் அவர் டிஎன்பிஎல்ல பயங்கரமாக ஆடுவார் ஸோ அதில் இருக்கிற ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் இது பண்ணாங்கன்னா இந்த ப்ளூ ஜெர்சி இஸ் ஆக்சுவலி வெயிட்டிங் டு மேக் இம் ப்ளே ஸோ அது ப்ரூவ் பண்ணுங்க நிஜமாக என்ன தான் சொன்னாலுமே அவர் வந்து இல்லாட்டி ஒரு டஃப் சுச்சுவேஷனை எப்போதுமே அனுப்புறாங்க எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஹவர்ஸில் வந்துட்டு வா முதல் பால்லேருந்து அப்படின்னு இன்றைக்கி ஒரு ஐடியல் சுச்சுவேஷன் ஒரு ஏழு எட்டு பால் வரைக்கும் டிஃபென்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆக்சலரேட் பண்ணி ஒரு மெச்சூர்டி நிங்ஸ் ஆடுவார் லைக் அந்த ஆங்கரிங் பண்ணிட்டு அடிப்பாருன்னு ஒரு ஸ்டீவ் ஸ்மித் மாதிரி பண்ணுவார் நான் நினச்சேன் ஷாருக் கான் ஒன்ஸ் அகைன் ஷாருக் கான் ஆகிட்டாரு பட் ஹோப் இந்த சீசன் வந்து ரியான் பராக மாதிரி அவர் பண்ணுவார் நான் ஆக்சுவலாக நிஜமாக எதிர்பார்த்தேன் பார்க்கலாம் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோட அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆக்சுவலி நிறைய பேர் கமெண்டேட்டர்ஸ் வந்து எல்லாருமே வந்து இதுவாங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஆப்வியஸ்லி நல்ல வேலை ஒரு தூக்கி அடித்தோ இல்லை ஒரு எல்பிடபிள்யூவால் அன்ஃபார்ச்சுனேட் இண்டீட் அது ஸ்டம்பிங் கூட அவர் கையில் பட்டு அடிச்சிது சம்டைம்ஸ் நம்ம கை விட்டு சில சினாரியோஸ் போவோம் அதுக்கு எதுவும் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது பட்டு பார்க்கலாம் ஹோப்பில் பவுன்ஸ் பேக் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா இண்டீட் இன்னைக்கு விஜயசங்கர் எடுத்திருந்தா கூட அடிச்சிருப்பாருன்னு அவர் அப்பப்போ ஒரு சிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாரு ஏன்னா இந்த இந்த இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஷாருக்கான அந்த ஒரு பொஷனில் விஜயசங்கர்
பட் ஆல் ரைட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம செகண்ட் இன்னிங்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் குயிக்காக பேசலாம் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸ் அதான் அது அவ்வளோவா பவுலிங் எக்ஸலன்ஸ்னு சொல்லி ஆகணும் ரஷீட் இது பண்ணார் அந்த மோஹித் சர்மா அவுட் ஆகாமல் அந்த பால் டிஃபென்ஸ் வச்சுருந்தா எதுக்கு தூக்கி அடிச்சான்னு புரியல அவர் கொஞ்சம் இது பண்ணால் கூட ஒரு ரெண்டுலேருந்து அடிச்சிருப்பாரு ரஷீடு ஓகே ஆர் தி ஆஃப் த்ரீ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் கேம் ஆஃப் கிரிக்கெட் செம்ம பவுலிங் இருக்குது குஜராத்துக்கு ஆக்சுவலாக ஷம்மி அவர் இல்லாத மேக்கப் பண்ணுற மாதிரி நல்லா தான் ட்ரை பண்ணுறாங்க பேட்டிங்கில் கொஞ்சம் அங்கங்கே யாராவது ஒருத்தர் கிளிக் ஆனால் இட் வில் பி நைஸ் ஆனால் விருதிமான் சாகா ட்ராப் பண்ணாங்க காவர்லாம் இந்த மாதிரி அந்த ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கவங்க இப்போ தினேஷ் கார்த்திக் மாதிரி ஈ கேன் பி இது தினேஷ் கார்த்திக் பண்ணுறத அவரால் பண்ண முடியும் நிஜமாக நான் சீரியஸ் சொல்லிக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அவர் பஞ்சாப் கடும்போது ஒரே ஆளாக கொண்டு போனார் தலைவர் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்னிங்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த வருஷமே எதிர்பார்க்கலாம் அவர் கொஞ்சம் ரிப்பீட்டட் சான்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் ஆல்சோ இஸ் த பெஸ்ட் விக்கெட் கீப்பர் டூ சரி செகண்ட் இன்னிங்ஸ் என்ன யாருங்க அவர் ஜேக் மெக்ரூக் முதல் பால் சிக்ஸ் அடிக்கிறாரு த ஃபியர்லெஸ் பேட்ஸ்மேன் ஒன் ஆஃப் தி ஃபியர்லெஸ் பேட்ஸ்மேன் எவர் விட்னஸ்ன்னு கூட நான் சொல்லிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆல் அடிக்கிறார் அது பவர் பிளேவாக இருந்தாலுமே எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வருஷம் ஒரு மிகப்பெரிய இன்னிங்ஸு இவர் இந்த மாதிரி எலிமினேட்டர் அந்த மாதிரி ஒரு பிக் மேட்ச்சில் இந்த மாதிரி அடிச்சு கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் கப்பு கூட அடிக்க பாசப்படி இருக்குங்க டெல்லியும் பஞ்சாப் ஃபைனல்ஸ் வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க யாராவது ஒருத்தர் புது கப் அடிச்ச அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கும்ல சரி அதெல்லாமே ஒரு சம்ம சினாரியோ இன்டர்நேஷ்னலில் வந்து ஒரு சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஆப்கானிஸ்தான் இல்லை ஒரு சவுத் ஆஃப்ரிக்கா நியூசிலாண்டு அந்த மாதிரி ஐபிஎல் அந்த மாதிரி கப் அடிக்காதவங்க அடிக்கிறது ஒரு பார்க்குறதே ஒரு தனி ஃபீல்ங்க செகண்ட் இன்னிங்ஸை பேசுகிறதுக்கு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை பட் ஆனால் ஃபைட் பண்ணாங்க நான் பவர் பிளேக்குள்ளே முடிச்சுருவாங்கன்னு நினச்சேன் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி போட்டு இது பண்ணாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ரஷீத் கான் ஒரு செகண்ட் ஓவர் தேர்ட் ஓவரில் கொண்டு வந்தா டு டப் பீன் இன்னும் கூட இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும் இதே ஸ்கோர்லேயே இன்னும் கூட இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும் இது எப்படினா அந்த ஒரு சிவகார்த்திகன் சார் படத்தில் அவருமே பாயிண்ட் வரட்டும் அப்புறம் பேசுகிறேன்னு எங்கள் பஞ்சாயத்தை ஃபைனல் ரவுண்ட் வந்துருச்சுக்கு அது மாதிரி கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி எயிட் இல்லை தேர்ட்டி நீடன் போது தான் ரஷீத் கானை கூட்டு வராங்க தேர்ட் ஓவரில் ரஷீத் கானில் கொண்டு வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டு டப்பின் என்ன சொல்கிறது செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும் ஓகே ஒன் மேட்ச் டு ஃபர்கெட் ஆனால் மேட்ச் டு ஃபர்கெட் சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் நல்லா ஃபைட் பண்ணாங்க நிஜமாக குஜராத்துக்கும் ரெடிச்சு கொடுக்கணும் பட் ஒரு ஒன் மேட்ச் டு ஃபர்கெட் ஃபார் பேட்ஸ்மேன் அப்படி சொல்லிக்கலாம் நிஜமாக ஆல் ரைட் நாளைக்கு மேட்ச் பற்றி பார்க்கலாம் மும்பை இண்டியன்ஸ் வர்சஸ் பஞ்சாப் கிங்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு சூரியகுமார் யாதவிட்டு இருந்து ஒரு செஞ்சுரி பார்க்கலான்னு தோணுதுக்க அவர் இந்த பட்லர்லாம் வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு பர்சன் எப்படின்னா ஒரு மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டிஜிட்டில் அவுட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அடுத்த மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஹண்ட்ரட் போட்டு அசால்ட்டாக அது நார்மல் ஹண்ட்ரட்லாம் கிடையாது அடித்தா அப்படி அசால்ட்டாக எல்லா பவுலர்ஸையும் வந்து ஒரு டெரஸ் கிரிக்கெட் மாதிரி ஆட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ ஐ கேஸ் சூரியகுமார் யாதவுக்கு இன்றைக்கி ஒரு வெரி பிக் டேவாக இருக்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இ ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் சம்ம பவுலிங் லைக் ஹர்ஷதீப் சிங்லாம் மும்பைக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக அப்படி ஒரு ரெக்கார்ட் வச்சுருக்காரு போன வருஷம் தான் நினைக்கிறேன் இந்த ஸ்டெம்ப் பேக் டு பேக் உடைப்பா இருக்கு போட்டு கிரிட்டு கிரிட்டுன்னு அந்த மாதிரி இன்றைக்கி அவரோட பவுலிங் நல்லாவே இருக்கும் பட் ஆனால் அட் த சேம் டைம் சூரியகுமார் யாதவ் வில் பி பேங்கிங் அவ்வளோதான் சொல்லுவேன் ஸோ ஒருவேளை ரோஹித் சர்மா ஒன் மோர் ஹண்ட்ரட் போடுவாரோ இருக்கலாங்க ஏன்னா போன தடவை அப்படி ஒரு ஜஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு அறிவிப்பு மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஐம் பேக் வந்துட்டேன்னு சொல்லு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு பேங்க் ஒன் செகண்ட் எதிர்பார்த்தாலும் பார்க்கலாம் இதே ரோஹித் ஆர் சூர்யா இன்றைக்கி அவ்வளோதான் ஆ சொல்லணும் பஞ்சாப் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஜஸ்ட் தேர் அந்த சொல்கிறேனே செகண்ட் ஆஃப்க்கு மேலே தான் கதையே இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் அந்த படமே ஆரம்பிக்குதுன்ற சினாரியோ போயிட்டுருக்கு ஸோ அந்த மிடில் ஆர்டர் இது இல்லாமல் இந்த ஒரு டாப் ஆர்டரில் கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க ஷிக்கர் தவன்லாம் வந்து இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் பேட்ஸ்மேன் எல்லா வருஷமே ஒரு நானூறு ரன் அட்லீஸ்ட் அடிப்பார் ஹி இஸ் எட் டு ஜாயின் தி பாட்டி ஆனால் பட் நாளைக்கு விளாடுவார் கண்டிப்பாக ஐ கேஸ் அந்த இன்ஜுரிலேருந்துலாம் வந்திருப்பார் எனக்கு என்னமோ ஜானி பேஸ்டோக்கு இட் வில் பி அ வெரி பிக் டே இந்த இங்கிலாந்து பிளேயர்ஸ் அவரோட நண்பர் பட்லர் அடிச்சிட்டார்ல இருங்க பஸ் நான் வரேன் சொல்லிட்டு ஒரு குவிக் ஃபயர் ஒரு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பால் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரிலாம் ஃபஸ்ட் பேட்டிங்லாம் ஆனாங்கன்னா நிஜமாக எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் தர்ஸ் அ கை நேம்டு அதர்வா டைடே அவன் கண்டிப்பாக என்கரேஜ் பண்ணி இன்னொரு
ஒரு ஒன் எயிட்டி அடித்தா கூட தே வில் கண்டெயின் வித் ஹர்ஷ்தீப் சிங் ஹர்ப்ரீத் ப்ரார் மாதிரி போல சொல்லி கண்டெயின் பண்ணுவாங்கன்னு ஒரு பக்கம் தோணுது இன்னொரு பக்கம் அப்படி தோன்ற ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்க டூ மும்பை இண்டியன்ஸ் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் ஆடி டூ தேர்ட்டி ஒன் அடிச்சுட்டு இவங்க டூ தேர்ட்டி டூ எது வேணால் நடக்கலாங்க ஸோ சேசிங்னு ஒரு பக்கம் ஒரு சாஃப்ட் சிக்னல் பாங்களே அம்பையர் கொடுக்காத மாதிரி சாஃப்ட் சிக்னல் இட் இல் பி கேம் ஃபார் சேசர்ஸ்னு தோணினாலும் பஞ்சாப் ஜெயிச்சா எனக்கு என்னமோ நல்லாயிருக்கும்னு தோணுது அவங்க கோட்டை ஆல்சோ அவங்க தே ஆர் ஜஸ்ட் கிவிங் தேர் பெஸ்ட் ஜஸ்ட் ஃபார் அந்த சஷாங் சிங் அண்ட் அசுதோஷ் பெருசாக ப்ளூ ஜெர்சிக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் தேவை ஸோ வாங்க பஸ் பார்த்துக்கலாம் இட் இல் பி டே ஃபார் பஞ்சாப் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் நான் தரேன் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் 